வணக்கம் நண்பர்களே இதுக்கு முந்தின காணொலியில் முழு தகவலை சேகரிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லாத காரணத்தினால ராமர் பிள்ளையின் எரிபொருளின் சயின்டிஃபிக் கான்செப்டை மட்டும் பேசுகிறேன் உங்கள்கிட்ட இந்த காணொலியில் என்னால் முடிஞ்ச அளவு முழு தகவலை சேகரிச்சுட்டு உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் இதுக்கு முந்தின காணொலியில் என்ன சொல்லியிருந்தேன் ராமர் பிள்ளை தண்ணியில் மூலிகையின் சாரை கலக்குறாரு அதோட சேர்ந்து கேட்டலிஸ்டை கலக்குறாரு அந்த கலவையை ப்ராசஸ் பண்ணுறாரு அந்த ப்ராசஸிங்கில் அவர் என்னென்னலாம் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறத எனக்கு முழுமையாக தெரியாது ஆனால் அதோட முக்கிய அம்சம் என்னென்னா ஹீட்டிங் அதாவது சுட வைக்கிறது இப்படி அந்த ப்ராசஸிங் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் பிரிக்கப்பட்டு காற்றுல இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடில் இருக்கக்கூடிய கார்பனை உள்வாங்கி அந்த காற்றுலேருந்து அப்சார்ப் பண்ணப்பட்ட கார்பனையும் தண்ணியிலேருந்து பிரிக்கப்பட்ட ஹைட்ரஜனையும் ஒன்றாக சேர்த்து சிஹெச் டூ அப்படின்னு ஆகுது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சிஹெச் டூ அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு ஹைட்ரோ கார்பன் சிஹெச் டூன்னு வெறுமனே கிடையாது அது ஒரு சிஹெச் டூ செயின்னு சொல்லுவாங்க ஹைட்ரோ கார்பனை ஸோ இப்படி தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் உங்களில் சிலர் வந்து இப்படி செய்யறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இது ஒரு ராங் சயின்டிஃபிக் டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அப்படி இது ஒரு ராங் சயின்டிஃபிக் டிஸ்கிரிப்ஷன் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இப்ப இதை பாருங்க We would like people to be recycling their fuel in the same way as they recycle other things. Your technology is we're going to refine that energy, that carbon, out of the atmosphere, combine it with hydrogen and water, and then that's the same as gas or jet fuel? Yeah, yeah, it's chemically the same. Uh, no pollutants. So, for example, our diesel burns completely clean. None of that black smoke you see from trucks when they go up hills. Right. Completely clean. But yeah, it's chemically identical. So this is our plant. Great to have you here. Everything here is a working model, full process working, and we are capturing CO2 from the atmosphere right here. Think of it as like a big cooling tower. Large fan, the fan draws the CO2 in. Chemical reaction, and we capture the CO2. Wouldn't there be more carbon to capture by dirty, naughty factories? No, it's uniformly distributed. So, so we could... Yeah, we could Anywhere. put one of these plants in the middle of Beijing or we could right. put it in the middle of the Sahara Desert. You would capture the same amount of atmospheric CO2. This is the fuel that we make. It looks exactly the same as any other fuel. Right. It's very, very high chemical uh, performance. Right. Higher performance fuel than the stuff you buy at the pumps today. So it's better than the pumps. It's carbon neutral. And theoretically, it would be cheap to make because you're refining the energy that's already out there in the atmosphere. Yeah, you're using the CO2 from the atmosphere. You're only feedstock. The only thing you're consuming is renewable electricity. Right. But here's the interesting thing. A carbon neutral fuel that's compatible with any vehicle in the world today. Right. So that car you just drove up in, we can make that carbon neutral tomorrow. Wow. Any vehicle, any performance vehicle, any battered old truck, airplanes, we're compatible with all of those. So, if you look at the car, what are you saying? The car is in the carbon dioxide. தண்ணியையும் வைத்து ஹைட்ரோ கார்பன் ஃபியூல் மேனுஃபேக்சர் பண்றதை பத்தி பேசியிருந்தாங்கல்ல அதை தான் நானும் சொன்னேன் ராமர் பிள்ளையோட எரிபொருளின் அறிவியல் பின்னணி இதுதான் அப்படின்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் ராமர் பிள்ளையின் எரிபொருளின் சயின்டிபிக் கான்செப்டை ஒருத்தர் அசஸ் பண்ணி நியூ எனர்ஜி நியூஸ் அப்படிங்கிறதுல ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதியிருப்பாரு இப்ப நீங்க பாக்குறீங்கல்ல அதான் அந்த ஆர்டிக்கல் அதை வச்சு தான் நான் சொன்னேன் உடனே உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி ஒன்று வரலாம் ஏதோ ஒரு பேரு தெரியாத வெப்சைட்ல யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஆர்டிக்கல் ஒண்ணு எழுதியிருக்காரு அதை போய் உண்மைன்னு நினைச்சுக்கிட்டு நீ பேசியிருக்க ஒருவேளை இது தப்பாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவேன் அப்படி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அது நிச்சயமாக ஒரு வேலிடான கேள்வி ஸோ நான் எதுக்காக இந்த ஆர்டிக்கிள் உண்மையாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு நான் சூஸ் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ இவ்வளோ நேரம் நான் உங்கள்கிட்ட கார்பன் டை ஆக்சைடையும் தண்ணியையும் வச்சு ஹைட்ரோ கார்பன் ஃபியூவல் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது சம்மந்தமாக இந்த காணொலியெல்லாம் உங்கள்கிட்ட நான் காமிச்சேன் இல்லை இந்த காணொலிகள்லாம் எப்போ வந்தது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க கடந்த அஞ்சு வருடத்துக்குள்ள வந்தது ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் பாருங்க இந்த ஆர்டிக்கல் என்ன எழுதியிருக்காங்க காற்றுல இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடையும் தண்ணியையும் வச்சு இந்த ஹீட்டிங் ப்ராசஸ் மூலமா ஹைட்ரோ கார்பன் செய்ய முடியும்னு எழுதியிருக்காங்க பார்த்தீங்கல்ல அதுல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க தாவரங்கள் எப்படி கார்பன் டை ஆக்சைடை அப்சார்ப் பண்ணி ஆக்சிஜனை வெளியில விடுதோ அதே மாதிரி ஒரு ப்ராசஸை மிமிக் பண்ற மாதிரி ஒரு சயின்டிபிக் டெக்னாலஜின்னு சொல்லி எழுதியிருக்காங்க இந்த ஆர்டிக்கல் எப்ப எழுதப்பட்டது போன வருஷம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அப்போ எழுதுனது ஆனால் நான் சொன்னேன் ராமர் பிள்ளையோட அறிவியல் பின்னணியை ஒருத்தன் அசஸ் பண்ணி ஒருத்தன் ஆர்டிக்கல் எழுதுனான்னு சொன்னேன் அது எந்த வருஷம் வந்தது தெரியுமா இதை பாருங்க நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் எழுதப்பட்டது நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் ராமர் பிள்ளையோட எரிபொருளின் சயின்டிஃபிக் கான்செப்டை ஒருத்தர் எழுதியிருக்காரு அதே விஷயத்த 
ஒரு கடந்த பத்து வருடத்துக்குள்ள புதுசா கண்டுபிடிச்ச மாதிரி நிறைய ஆர்டிகல் எழுதியிருக்காங்க இது கொஞ்சம் ஆச்சரியமா இருந்துச்சு எனக்கு ஸோ அதனால ராமர் பிள்ளை அவரோட கண்டுபிடிப்பை எப்ப பேட்டன் பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லி போய் பார்த்தேன் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு போலதான் அவர் பேட்டன்ட் அப்ளிகேஷனே போட்டிருக்காரு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல அவரோட கண்டுபிடிப்ப மக்களுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் கழிச்சுதான் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி எட்டு போலதான் அதுக்கான பேட்டன்டே ஃபைல் பண்ண போயிருக்காரு சோ அவரோட பேட்டன்ட்ல அவர் என்ன எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தது போய் செக் பண்ண இந்த காத்துல இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடையும் தண்ணியையும் உபயோகித்து ஹைட்ரோ கார்பன் ஃபியூல் மேனுபேக்சரிங் பத்தி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரா அப்படின்னு சொல்லி போய் பார்த்தேன் ஆனா அது எதுவுமே இல்ல அவரோட பேட்டன்ட்ல அந்த மூலிகையோட பேரை எழுதியிருக்காரு அந்த மூலிகையோட பேரு என்னன்னா பொஸ்வேலியா ஓவலி போலியோலோட்டா அது அதோட பயாலஜிக்கல் நேம் இப்ப நீங்க பாக்குறீங்களே இந்த இலையை தான் ராமர் பிள்ளையோட மூலிகை அது ஒரு சின்ன செடி கிடையாது இந்த மாதிரி மரம் மாதிரி இருக்கும் அந்த பேட்டன்ட்ல எதுக்காக நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைட்ல இருக்கக்கூடிய கார்பனை உள்வாங்கறத பத்தி நம்ம பேசணும் இந்த மூலிகைய தண்ணீர்ல கலந்து நான் எரிபொருள் செய்யறேன் அப்படிங்கறது கூட அவர் எழுதல அடுத்தது என்ன பண்ண அவரோட பேட்டன்ட் அப்ளிகேஷனோட ஸ்டேட்டஸ பார்த்தேன் கிராண்ட் ஆயிருக்கா இல்லையா அக்செப்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி போய் பார்த்தேன் ஏன்னா ராமர் பிள்ளை பல இன்டர்வியூல அவருக்கு இன்டர்நேஷனல் பேட்டன்ட் அக்செப்ட் பண்ணப்பட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அது கரெக்டா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தது வெரிஃபை பண்ண அவரோட பேட்டன்ட் அக்செப்ட் பண்ணப்படல அதாவது கிராண்ட்னு சொல்லுவாங்க பேட்டன்ட் கிராண்ட் ஆகல அது அபேண்டன்ட் ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கு அதாவது அக்செப்ட் பண்ணப்படல சோ அப்படின்னா ராமர் பிள்ளை ஒவ்வொரு இன்டர்வியூலையும் போய் அவருக்கு இன்டர்நேஷனல் பேட்டன்ட் அக்செப்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னது சுத்த போய் இதை வந்து நான் தேரிய பேட்டன்ட் ஆபீஸ் தான் ஒரு கண்டுபிடிப்பு இல்லையா இருக்கான்னு சொல்ல வேண்டியது பேட்டன்ட் ஆபீஸ் அங்க கொடுக்கணும் நீங்க அங்க ஃபைல கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த ஃபைல இருக்கு இந்த ஃபைல விசை இருக்கு விசையில இருந்து இல்லாத விஷயத்த இன்டர்நேஷனல் அனுப்பவே மாட்டாங்க நான் இன்டர்நேஷனல் பேட்டன் அனுப்புனதே மத்திய அரசாங்கம் தான் மத்திய அரசாங்கம் என் பேட்டன்ட் வந்து அந்த காப்பி கொடுக்கும்போது என்ன சொல்றாங்கன்னா ராமர் பிள்ளை இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருக்க சொல்லாது ஏதாவது அப்ஜெக்ஷன் தான் சொல்லணும் சொல்லிட்டு ஐஐ டைப் எல்லா இன்ஸ்டியூட்டும் பேட்டன் ஆஃபீஸ் காப்பி அனுப்பும் ஏன் நீ அங்க சொல்லிருக்க வேண்டியதானே இல்லைங்க இதுல எரிபொருளை உருவாகுதுனே ஏதாவது நீங்க அப்ஜெக்ஷன் சொல்லிக்கணும் யாருமே அப்ஷன் சொல்ல இப்போ பேட்டன்ட் வந்து ப்ராடக்ட்டுக்கு டெக்லேர் ஆயிருக்கு இப்ப நாங்க ப்ராசஸ்க்கு நான் அப்ளை பண்ணிருக்கோம் அதே சமயம் என்னோட முந்தின காணொலியில அவருக்கு இன்டர்நேஷனல் பேட்டன்ட் வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நான் சொன்னதும் ஒரு தவறான தகவல் ஏன்னா எப்போதுமே முழு தகவலை சேகரிச்சுட்டு தான் நான் காணொலி போடுவேன் ஆனா இந்த தடவை கொஞ்ச தகவலை மட்டும் வச்சுட்டு போன காணொலி பேசினதுனால ஒரு தவற பண்ணிட்டேன் அந்த தவறான தகவல் சொன்னதுக்கு நான் மன்னிக்கவும் அது ஏன் அபேண்டன் ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு அடுத்த போய் செக் பண்ண அது எதுக்காக அபேண்டன் ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்குன்னா அந்த ஹைட்ரோ கார்பன் ஃபியூவலோட செய்முறையின் சயின்டிபிக் டிஸ்கிரிப்ஷனை கேட்டு பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ்ல இருந்து அவருக்கு நோட்டிபிகேஷன் அனுப்பிச்சிருக்காங்க அதே சமயம் அதோட சேத்தாப்ல இன்னொன்னு கேட்டிருக்காங்க அது என்னன்னா இந்த மூலிகையோட பேரை அவர் சொல்லியிருக்காரு ஆனா அந்த மூலிகையை எங்கேயும் சேர்க்கிற மாதிரி சொல்லவே இல்லை அதை பத்தியும் கேட்டு ராமர் பிள்ளைக்கு நோட்டிபிகேஷன் அனுப்பிச்சிருக்காங்க இதுக்கு ராமர் பிள்ளை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் ரிப்ளை பண்ணணும் ஆனா அவர் ரிப்ளை பண்றதுக்கு ஒரு டைம் லைன் ஒண்ணு இருக்கு அந்த குறிப்பிட்ட டைம் லைனுக்குள்ள அவரு ரிப்ளை பண்ணல அப்படின்னா அந்த பேட்டன்ட் அபேண்டன்ட் ஸ்டேட்டஸுக்கு போயிடும் அந்த பீரியடுக்குள்ள ராமர் பிள்ளை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல அந்த பேட்டன்ட் அபேண்டன் ஸ்டேட்டஸுக்கு போயிடுச்சு இது நடந்தது எப்போ அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு போல ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு போல அவரோட பேட்டன்ட் அபேண்டன் ஸ்டேட்டஸுக்கு போயிடுச்சு ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது இன்டர்நேஷனல் பேட்டன் இருக்கு திரும்பவும் ராமர் பிள்ளை இப்போ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல பல இன்டர்வியூஸ் கொடுத்தாருல ஒருவேளை இந்தியன் பேட்டன்ட்டுக்கு புதுசா அவரோட அப்ளிகேஷன்ல டீடைல்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து திரும்பவும் அமைச்சிருக்காரோ அப்படின்னு சொல்லி போய் செக் பண்ண டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் போல திரும்பவும் அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணியிருக்காரு அதாவது போன வருஷம் ஃபைல் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்தியன் பேட்டன்ட்லயாவது அவருக்கு கிராண்ட் ஆயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன் ஆனா கிராண்ட் ஆகல என்ன ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்குன்னா அப்ளிகேஷன் அவைட்டிங் எக்ஸாமினேஷன் ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கு அதாவது அவரோட அப்ளிகேஷன் வந்து இனிமேட்டுக்கு தான் எக்ஸாமின் பண்ணப்பட போகுது இந்தியன் பேட்டன் ஆஃபீஸ்ல ஸோ அடுத்து என்ன செக் பண்ணனா இப்போ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல புதுசா திரும்பவும் அப்ளை பண்ணிருக்காருல அதுல டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல இன்டர்நேஷனல் பேட்டன் ரிஜெக்ட் ஆனப்போ அந்த இன்டர்நேஷனல் பேட்டன் ஆஃபீஸ் அவர்கிட்ட கேட்டிருந்த அடிஷனல் டீடைல்ஸ் எல்லாம் திரும்பவும் ஆட்
அவருக்கு பேட்டன்ட் ரிஜெக்ட் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம பேட்டன்ட் ஆஃபீஸை நம்ம குத்தம் சொல்லலாம் அநியாயமா ராமர் பிள்ளையோட பேட்டன்ட்டை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆனா ராமர் பிள்ளையே ஒழுங்கான தகவல் அந்த பேட்டன்ல கொடுக்காம இருக்கும்போது பேட்டன்ட் ஆஃபீஸர் நம்ம குத்தமே சொல்ல முடியாது இதுல சோ இந்த இடத்துல ரெண்டு வாய்ப்பு இருக்கு நம்பர் ஒன் வாய்ப்பு என்ன அப்படின்னா ராமர் பிள்ளை ஃப்ராடா இருக்கணும் இன்னொரு வாய்ப்பு என்ன அப்படின்னா ராமர் பிள்ளை இந்த மூலிகையை பார்த்து இந்த மூலிகையை தண்ணியில கலந்து அதோட லெமன் மற்றும் மற்ற பொருட்களையும் கலந்து சுட வச்சிருந்திருக்கிறாரு திடீர்னு ஏதோ ஃபியூவல் உருவாகி இருந்திருக்குது அந்த ஃபியூவலை கொளுத்தி பார்த்துருக்கிறாரு எரிஞ்சிருக்குது மூலிகை எரி பொருள் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி உலகத்துக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாரு இந்த ஃபியூவல் எப்படி உருவானுச்சு இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சயின்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியாமலேயே ஒரு ஃபியூவலை உருவாக்கி இருக்காரா அப்படிங்கிறது இன்னொரு வாய்ப்பு ஏன் அவர் வந்து ஏதாவது கெமிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட அப்ரோச் பண்ணி இந்த எரிபொருள் எப்படி செய்யப்படுகின்றது இதோட சயின்டிஃபிக் டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத கேட்டு அந்த பேட்டன்ட் ஆஃபீஸுக்கு திரும்ப பதில் அளிச்சிருக்கலாமே ஏன் அவர் அதை பண்ணலை ஸோ இப்போ இங்கே என்ன இங்கே விஷயம் என்ன அப்படின்னா ராமர் பிள்ளையையும் நம்மளால் நம்ப முடியல அதே சமயம் கவர்மெண்ட்டையும் நம்மளால் நம்ப முடியல எதனால் கவர்மெண்ட் மேலேயும் நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னா வேர்ல்டு ரிசர்வ் கரன்சியான யூஎஸ் டாலரோட மதிப்பு எதை பேஸ் பண்ணி தெரியுமா இருக்கு மிடில் ஈஸ்ட் நாடுகள் அவங்களோட எண்ணெய யூஎஸ் டாலருக்கு மட்டும் விற்கிற காரணத்துக்காக தான் யூஎஸ் டாலரோட மதிப்பு நிலைத்து நிற்கின்றது அதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா பெட்ரோ டாலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னோட முந்தின காணொலிகளில் அதை பற்றி நான் பேசியிருப்பேன் வேர்ல்டு வார் த்ரீங்கிற காணொலியில் நான் அதை பற்றி பேசியிருப்பேன் அதை போய் நீங்கள் பாருங்க உங்களுக்கு ஃபுல் பிக்சர் கிடைக்கும் ஓகே இன்னைக்கு உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய பல போர்களுக்கு முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த எண்ணெயை யூஎஸ் டாலரை விட்டு மற்ற கரன்சிகளுக்கோ இல்லை மற்ற பொருட்களுக்கோ விற்கணும்னு மிடில் ஈஸ்ட் நாடுகள் முடிவு செஞ்சதுனால தான் இன்னைக்கு மிடில் ஈஸ்டில் போர் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது பெட்ரோலுக்கும் டீசலுக்கும் மாற்றாக வேற ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபியூவல் வரத பல வருடங்களாக தடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நைன்டீன் நைன்டீஸ்ல ஸ்டான்லி மேயர்ஸுங்கிறவர் தண்ணியில ஓடக்கூடிய காரை டிசைன் பண்ணாரு அந்த தண்ணியில ஓடக்கூடிய கார் என்ன பண்ணும்னா தண்ணியில இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜனையும் ஆக்சிஜனையும் பிரிச்சுட்டு ஹைட்ரஜனை வச்சு ஓடும் ஆக்சிஜனை வெளியாக்கும் இன்னைக்கு நம்ம பெட்ரோலையும் டீசலையும் போட்டு காரும் பஸ்ஸும் ஓட்டுறோமே அதுல இருந்து என்ன வெளியில வருது கார்பன் டை ஆக்சைட் கார்பன் மோனாக்சைடு இதெல்லாம் வெளில வருது ஆனா தண்ணியில ஓடக்கூடிய கார்ல ஆக்சிஜன் வெளியில வரும் அதே சமயம் ட்ராய் ரீடுங்கிற ஒரு ஒருத்தர் இப்ப நீங்க பாக்குறீங்களே இவரு தான் ட்ராய் ரீடு இவர் வந்து மேக்னட் மோட்டர்னு ஒன்னு கண்டுபிடிச்சாரு இந்த மேக்னட் மோட்டருக்கு ஃபியூவலே தேவையில்ல எந்த ஒரு எக்ஸாஸ்டும் கிடையாது எந்த ஒரு பொல்யூஷனும் கிடையாது அதை கண்டுபிடிச்ச ட்ராய் ரீட்ட கொலை பண்ணிட்டாங்க இன்வென்டர் ட்ராய் ரீட் ஹஸ் பீன் பிசி இன் ஹிஸ் ஷாப் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் ரோட்டேட்டிங் மேக்னெட்டிக் மோட்டர்ஸ் தட் ஹி பிலீவ்ஸ் will soon revolutionize how we get around and it does work this is a new prototype of the magnetic motor and if i can explain a little bit about what you call a magnetic field all magnets the big old wooden prototype has a system as the motor went over it had a tension to jerk jerk over like that it's 150 volts what we're going to do turn off all the switches make sure there ain't nothing plugged into it there's the plug there's your 110 volts motor still running you can ro oh, operate this table come around still got energy running nothing tied up in the back of it nothing on the floor rotate around still running up running electricity இப்போ ஒரு சிலர் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க தண்ணியில ஓடக்கூடிய இன்ஜின் வந்து எஃபிஷியன்ட் கிடையாது அப்படின்னு ஒரு சில பேர் சொல்லியிருந்தாங்க அதே சமயம் இன்னும் சிலர் என்ன ஆர்குமெண்ட்டை முன் வச்சாங்கன்னா அந்த தண்ணியில ஓடக்கூடிய காரு ஹைட்ரஜனை வச்சு ஓடுது அதனால அந்த இன்ஜின் வெடிச்சிடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு சில பேர் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அப்படி சொல்பவர்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா இன்னைக்கு ராக்கெட்டை வந்து கிரையோஜெனிக் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னாலஜி வச்சு ஓட்டுறாங்க கிரையோஜெனிக் டெக்னாலஜி அப்படின்னா என்னன்னா ராக்கெட்டோட ஃபியூவல் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இருந்துச்சுன்னா கேஸ் ஆகி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஸோ ரூம் டெம்பரேச்சர்ல ராக்கெட்டோட ஃபியூவலை சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு பெரிய இடம் தேவை அதிகமான இடம் தேவை ஏன்னா அது கேஸா மாதிரி இருக்கும் அதே சமயம் ராக்கெட்ல இருக்கக்கூடிய இடங்கிறது ரொம்ப கம்மி அந்த கம்மியான இடத்துல அந்த ஃபியூவலை நம்ம சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை கேஸா நம்மளால சேவ் பண்ண முடியாது ஆனா அதை லிக்விடா சேவ் பண்ண முடியும் ஏன்னா லிக்விடா இருக்கும்போது அந்த ஃபியூவல் கம்மியான இடத்தை ஆக்குபை பண்ணும் லிக்விடா சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ராக்கெட்டோட ஃபியூவலை மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டிகிரி சென்டிகிரேடுக்கு நம்ம ஸ்
அதுக்கப்புறம் பேர்ன் பண்ணி ராக்கெட்டை ஓட்டணும் அதுதான் கிரையோஜெனிக் டெக்னாலஜி ஸோ இப்போ ராக்கெட்டோட ஃபியூவலை பயங்கர லோ டெம்பரேச்சரில் சேவ் பண்ணணும் அதே சமயம் அந்த லோ டெம்பரேச்சரில் சேவ் பண்ணப்பட்ட ஃபியூவலை எரிக்கணும் அடுத்தது அப்படி எரிச்சு தான் ராக்கெட்டை ஓட்டணும் ஸோ இது எவ்வளோ பெரிய சேலஞ்சு இந்த சேலஞ்சை அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட டெக்னாலஜி தான் கிரையோஜெனிக் டெக்னாலஜி ஸோ எந்த ஒரு சேலஞ்சுக்கும் சொல்யூஷன் இருக்கு இப்போ ஹைட்ரஜனை வச்சு ஓடக்கூடிய இன்ஜின் வெடிச்சிரும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைச்சிங்கன்னா அதுக்கு ஏன் சொல்யூஷன் வரல அந்த சொல்யூஷனை கொண்டு வரத்துக்கு ஏன் இன்னைக்கு பெரிய லெவலில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை ஒரு கிரையோஜெனிக் டெக்னாலஜியை உருவாக்கி ராக்கெட்டை ஓட்ட முடிஞ்ச மனுஷனுக்கு ஏன் ஒரு ஹைட்ரஜனை மேனேஜ் பண்ணி ஒரு வண்டியை ஓட்ட முடியாதா அதை யோசிச்சு பாருங்க ஸோ இப்போ பெட்ரோலுக்கும் டீசலுக்கும் மாற்றாக வேற ஃபியூவல் வந்துச்சு அப்படின்னா யூஎஸ் டாலரோட வேல்யூ அடி வாங்கிடும் வேர்ல்டு எக்கானமியை கொலாப்ஸ் ஆகிடும் அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபியூவலை விட மாட்டேங்கிறாங்க இப்படி கவர்மெண்ட் தரப்பில் இப்படி இருக்கு இன்னொரு பக்கம் ராமர் பிள்ளை அவருக்கு பேட்டன்ட்டே கிடைக்காம அந்த பேட்டன்ட்ல ஒழுங்கான டீட்டெயில்ஸ் எதுவுமே கொடுக்காம அந்த பேட்டன்ட் அபேண்டன்ட் ஸ்டேட்டஸ் போயிருக்கு ஆனா எல்லா இன்டர்வியூலையும் போய் பேட்டன்ட் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு போல்டா போய் பேசுறாரு ஸோ அதனால அவரையும் நம்மளால முழுமையா நம்ப முடியல சரி ஒரு முடிவா ஒண்ணு சொல்லணும்னா ராமர் பிள்ளைக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு ஒண்ணு அவர் உண்மையாவே எரிபொருளை கண்டுபிடிச்சிருந்தாரு அப்படின்னா அந்த எரிபொருளோட சரியான சயின்டிபிக் டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு கெமிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சவர்கிட்ட போய் கேட்டு அவரோட பேட்டர்ன்ட்ட திரும்பவும் ஃபைல் பண்ணலாம் அது ஒரு ஆப்ஷன் அப்படி இல்லைன்னா சோசியல் மீடியாவில் மக்கள் முன்னாடி ஒரு லைவாக அவரோட ஹைட்ரோ கார்பன் எரிபொருளை ஒரு தடவை செஞ்சு காமிக்கணும் அப்படி செஞ்சு காமிச்சு இந்தந்த பொருட்களை நான் சேர்க்கிறேன் இந்த மாதிரி சுட வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு தடவை செஞ்சு காமிச்சிட்டாருனா நாம் அவரை நம்பலாம் இந்த ரெண்டையும் அவர் பண்ணாம திரும்பவும் வந்து மூலிகை எரிபொருளை பத்தி பேச ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படின்னா அவரை ஒரு ஃப்ராடு இல்லைன்னா சுயநலவாதி அப்படின்னு நம்ம சொல்றதை தவிர வேற ஆப்ஷன் இல்லை நம்மளுக்கு அதே சமயம் இதுக்கு முன்னாடி ராமர் பிள்ளை எரிபொருள் சம்பந்தமா நான் போட்ட காணொலியையும் நான் நீக்கிடுறேன் ஏன்னா அந்த காணொலிய நான் முழு தகவலையும் சேகரிச்சு நான் பேசாததுனால ஒரு தப்பான பிக்சர் மக்கள் மத்தியில பரவ வாய்ப்பு இருக்கு அதனால அந்த காணொலிய நான் நீக்கிடுறேன் இது வரைக்கும் நான் சொன்னதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாக ராமர் பிள்ளையோட இன்டர்நேஷ்னல் பேட்டர்ட்டை போய் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த லிங்க் எல்லாத்தையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் நன்றி வணக்கம் நீங்கள் பர்சனலாக ஃபாலோ பண்ணோன்னா ஃபேஸ்புக் டெலகிராமில் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் லிங்க்கை வந்து வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன் நன்றி வணக்கம்